טוב, שנה טובה ומבורכת לכולם. אתם תסלחו לי אם אני בעמידה בעוד שהרב היה בישיבה, אבל uh, אני, הטבע שלי לדבר בעמידה כי אם אתם נרדמים זה לא נורא, אבל אם אני נרדם זה קצת יותר בעייתי, אז לפחות בעמידה יש סיכוי שאני לא ארדם. כן? אצל הרב הסיכון הזה לא היה קיים, אז לכן הוא היה יכול להיות בישיבה. אני רוצה להתייחס למשנה במסרת ראש השנה שעומדת על סדר התקיעות שיש לכם פה בטור הימני שנאמר סדר תקיעות שלוש של שלוש שלוש זאת אומרת שהתקיעות יש תמיד סדרה של שלוש והסדרה הזאת של שלוש מתייחסת כנגד שלושת הברכות המרכזיות שאנחנו מברכים במוסף של ראש השנה שהן הברכות שרש"י מביא אותן שמלכויות זיכרונות שופרות אז בכל ברכה וברכה או ביחס לכל ברכה וברכה יש תלוי בפירושים, במפרשים אבל בכל אופן ביחס לכל ברכה וברכה הוא עושה סדרה של שלוש. מה זה השלוש? תמיד, כל פשוט, כל שבור וכל פשוט. תקיעה, שברים, תקיעה. אז תקיעה, שברים, תקיעה למלכויות, תקיעה, שברים, תקיעה לזיכרונות, ותקיעה, שברים, תקיעה לשופרות. מה שהרב דיבר על ה... ברכה האחרונה לשופרות, שזה שופר של מלך המשיח, אז בעצם בכל ברכה וברכה יש שלוש. <coughs> אני חוזר עוד פעם, תקיעה שברים תקיעה למלכויות, תקיעה שברים תקיעה לזיכרונות, תקיעה שברים תקיעה לשופרות. <coughs> אומרת הגמרא, גמרא למטה תנו רבנן, מניין שבשופר תלמוד לומר ועברת שופר תחועה. אין לי אלא ביובל בראש השנה מניין, תלמוד לומר בחודש השביעי. שאין תלמוד לומר בחודש השביעי, ומה תלמוד לומר בחודש השביעי? שיהיו כל תרועות של, ראש, של חודש שביעי זה כזה. ומניין שפשוטה לפניה, תלמוד לומר ועברת שופר תחועה. ומניין שפשוטה לאחריה, תלמוד לומר, תעבירו שופר. ואני מיד אסביר את התמצית. ואין לי אלא ביובל, בראש השנה מניין, תלמוד לומר, בחודש השביעי, שאין תלמוד לומר בחודש השביעי, ומה תלמוד לומר בחודש השביעי? שיהיו כל תחועות החודש השביעי, זה כזה. טוב. על כל פנים, מה שאנחנו לומדים מכאן, שכל... דיני תקיעות של ראש השנה נלמדים מפסוק שנאמר לגבי יובל. אנחנו יודעים שיובל זה שנת החמישים, מה שנקרא בשפה לועזית לא לני ז'ובילה, כן? זה שנת היובל, ובשנת היובל יש גם דין של תקיעת שופר. אבל מה שנראה לנו כגם דין, יוצא מן הגמר שזה עיקר הדין. זאת אומרת שבעצם כל דיני שופר בראש השנה נלמדים מהדרך שאנחנו תוקעים בשנת היובל. בשנת היובל, שנת החמישים, יש מצווה לתקוע בשופר. הפעם זה לא המצווה לתקוע בשופר בראש השנה, אלא זה מצווה לתקוע בשופר ביום הכיפורים של יובל. נמצא דרך אגב, שביום הכיפורים של יובל תוקעים פעמיים. פעם בראש השנה, ועוד פעם ביום הכיפורים. כן? אני לא מתייחס עכשיו בכלל לתקיעה שיש אחרי גמר תפילת נעילה, כן? זה משהו אחר. יושבת פה הרבנית של קהילת לוזן, עיר הקודש, ובשעתו הרב של לוזן שקדם בהרבה לבעלך, תיקן תקנה של קהילת לוזן ש... 
באופן נורמלי תוקעים את התקיעה הזאת מיד אחרי נעילה. אבל מה שקרה, שהציבור נעלם מיד אחרי התקיעה ולא נשאר מניין להרבית, כן? אז הוא תיקן תקנה שאת התקיעה הזאת יתקעו רק אחרי ערבית. אני לא יודע מה תיקן עכשיו בעלך. חזרו למתכונת הקודמת. אז זה נשאר. אז אני לא מתייחס בכלל לתקיעה הזאת, אני מתייחס לתקיעה באמצע התפילה. במוסף של יום הכיפורים, שגם אז תקעו במלכויות, בזיכרונות, בשופרות. כלומר, שהיו גם כן מלכויות, זיכרונות ושופרות, ותקעו. ומן התקיעות של יום הכיפורים, לומדים על התקיעות של ראש השנה. כן? המקור זה יום הכיפורים של יובל. ומן היובל אני לומד על ראש השנה. עכשיו, ביום הכיפורים של יובל, לומדים מהפסוק שכתוב, ועברת שופר תרועה בכל ארצכם. ואחר כך שוב כתוב, תעבירו שופר תרועה. אז הגמרא לומדת שיש לשון העברה בתחילת הפסוק ובסוף הפסוק. כאילו היה לוח, הייתי מסייר לכם את זה על הלוח. בכל אופן, יש העברה בצד ימין, העברה בצד שמאל, והעברה זה קול פשוט. להעביר. זה קול פשוט. אבל תרועה, מתרגמינן, ככה הגמרא מביאה קודם, שהתרגום של תרועה כתוב יבבה, ויבבה זה קול של בכי, כן? אז תרועה זה קול של בכי. נמצא שביובל צורת התקיעה זה קול פשוט, קול של בכי ושוב קול פשוט. אז כמו שבתקיעה של יובל זה הולך לפי המתכונת הזאת, קול פשוט, קול של בכי וקול פשוט, אז גם בשופר של ראש השנה צריך להיות לפי המתכונת הזאת, קול פשוט, קול בכי וקול פשוט. ובעצם מה שרציתי להתייחס זה לרעיון הזה. אני רק רוצה, לפני שאני מגיע לרעיון שעומד מאחורי הדברים, להתייחס לתקנה שתיקן רבי אבאו בקיסרי. יש לכם בטור השמאלי למטה. עתקין רבי אבאו בקיסרי. תקיעה, שלוש, שלושה שברים, תרועה, תקיעה. זו הייתה התקנה שתיקן רבי אבאו. אז אני אסביר את המשך הגמרא. הגמרא שואלת, מה זה פה השברים תרועה שנמצא באמצע? הרי יש שאלה, מה זה התרועה? הקול של בכי. ויש בגמרא שתי דעות. יש דעה שזה קול של בכי ארוך כזה, ויש דעה שזה, כן? שזה קול הרבה יותר קצר, קצר כזה, כן? והגמרא בעצם מעלה את השאלה, איך נראה הקול הזה? אם זה קול של גנוכה גנוכה או הילולה יליל, כן? אם זה קול של זקן או קול של ילד קטן, זקן הוא גונח יותר לאט, הוא, 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 וילד קטן, הוא, הוא, כן? אז שואלת הגמרא, מה נפשך? אם אני אומר שזה גנוכה, אז צריך לעשות תקיעה, שברים, תקיעה. אם אני אומר שזה יללה, אז צריך לעשות תקיעה, תרועה, תקיעה. תרועה בלשון דו 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 דו, הרבה יותר מהר. אז מה זה שתקיעה, שברים, תרועה? אז בסוף מזיקה הגמרא, שבעצם היה לנו ספק מה זה. מה זה בסופו של דבר תרועה? האם תרועה זה קול ארוך כזה, שבור ארוך, או שבור קצר? אז כיוון שלא ידענו, אז ממילא התקינו שיעשו קול ארוך וגם קול פשוט, קול יותר מהיר. שואלת הגמרא, אבל אם אתה לא יודע, הרי כל קול הוא מפסיק. שהרי אם אני אומר שזה שברים, נמצאת שהתרועה שבאה אחר כך מפסיקה. אם אני אומר שזה תרועה, נמצא שהשברים שלי וכן מפסיק. כי צריך שיהיה קול פשוט. קול קצר, בכי, ושוב קול פשוט. אז ממה נפשך? אז זה מפסיק. אז מסיקה הגמרא לו, שבעצם, מה שרבי אבו התקין, הוא התקין שיהיה אחידות בין כל קהילות ישראל. כי היו קהילות ישראל שסברו שהקול זה קול ארוך כזה, 
oh, 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 oh. היו שסברו שהכל... אז ממילא, כיוון שלא ידעו, אז עשו גם תקיעה, שברים תקיעה, וגם תרועה תקיעה. גם תקיעה, תרועה תקיעה. אז אומרת הגמרא, אז למה שברים תרועה? אומרת הגמרא, כי היה עוד ספק. אולי הבכי זה דומה לבכי של בן אדם שבהתחלה הוא בוכה ככה לאט לאט, ופתאום זה הולך קרשנדו, אלגרו, וזה הולך יותר מהר. כן? ולכן, בסופו של דבר, התקינו גם תקיעה. שברים תרועה תקיעה, וזה המקור לכל התקיעות שלנו, הרבי אבור הזה. זאת אומרת, מה שרבי אבור רצה זה לאחד בין כל קהילות ישראל. שלא יהיה מצב שיהודי יגיע לקהילה בישראל ולא יצא ידי חובה. כן? שלא דווקא ראש השנה יהיה היום שבו פתאום אדם לא יכול ללכת להתפעל במניין אחר. אז כיוון שהוא רצה שיהיה אחידות בין כל קהילת ישראל, אז ממילא הוא התקין שיתקעו את כל הסוגים. תקיעה, שברים תקיעה, תקיעה, תרועה תקיעה, ותקיעה, שברים, תרועה תקיעה. וככה כל יהודי יכול לצאת בכל בית הכנסת שבעולם. זה בעצם הייתה דקה של רבי אבו. אבל מה שצריך לזכור, שבעיקרון צריך קול פשוט, קול שבור, קול פשוט. רק בגלל שאני לא יודע מהו אותו קול שבור, אז לכן הייתה תקנה שיתקעו כל הסוגים של קול שבור. אוקיי? אבל זה העיקרון. וקול פשוט, קול שבור, קול פשוט, צריך להיות גם במה? גם במלכויות, גם בזיכרונות. וגם בשופרות. נמצא שבסך הכל כמה קולות יש? מי יודע לעשות חשבון? לא. שלושים. הרי סדרה זה עשר. תקיעה, שברים, תקיעה. תקיעה, תרועה, תקיעה. תקיעה, שברים, תרועה, תקיעה. זה עשר. עכשיו לכל ברכה, אותו דבר. מלכויות, זיכרונות, שופרות. נמצא שבסך הכל מעיקר הדין יש רק... שלושים קולות. בעיקר הדין יש רק עשר, אבל כיוון שאנחנו לא יודעים מהו הקול האמצעי, אז לכן בסופו של דבר אנחנו עושים את הכל. ויכול להיות שהתקנה של רבי אבאו זה לא רק בגלל שהוא רצה לאחד בראש השנה בין כל קהילות ישראל, אלא שבאמת הבכי של היהודים לאורך השנים ולאורך הגלויות כן, היו, היו לו כל מיני מתכונות, היה בכי כזה, ובכי כזה, ובכי כזה. אז איחדו בין כל סוגי הבכי שהיה לעם ישראל לאורך הדורות. עכשיו, אני רוצה לנסות להסביר, קודם כל, את המקור. כיוון שכל התקיעות וסדר התקיעות נלמדות מיובל, זה המקור לכל דיני התקיעות. אז אני רואה שדווקא ביובל יש את הצורך הזה לתקוע קול פשוט, קול שבור וקול פשוט. <coughs> מה זה אומר ביובל? אתם יודעים שיובל מורכב משבע פעמים שמיטות. שבע פעמים שמיטות ואז מגיעים ליובל. אז אם אנחנו מתבוננים, יש קודם כל כשעם ישראל נכנס לארץ ישראל, מיד כתוב, כי תבואו אל הארץ ושבתה הארץ שבת להשם. יש מצוות שמיטה. מיד איך שנכנסים לארץ ישראל. ואז יש שש שנים שכל אחד עובד את האדמה, ואז שוב באה שנת שמיטה. זאת אומרת שבעצם היובל עצמו מורכב משבע פעמים המחזוריות הזאת. שמיטה... שש שנים ושוב שמיטה. שמיטה, שש שנים ושוב שמיטה. וככה שבע פעמים עד שמגיעים לשנת היובל. מה זה אומר המתכונת הזאת? וזה המתכונת של תקיעה, שברים, תקיעה. אני מסביר. המצב שבו יש מצב של שמיטה, כלומר, מצב שכולם שווים, שאין עניים ואין עשירים. זה בעצם המצב של שמיטה. כלשון רש"י, כולם שווים בה, כן? שכולם שווים בשנת השמיטה. זה המצב הראשוני. 
שכשמגיעים לארץ ישראל, כולם שווים. אבל אז נוצרת בעיה שלא משאירים את המצב השוויוני לאורך השנים, אלא נותנים גם כן אפשרות של בני אדם לעבוד את האדמה וכל אחד ואחד עובד כפי המתכונת שלו. שמעתי פעם דבר מאוד מעניין ממורי ורבי בעל השחידי אש, שהוא הסביר על הרש"י מיד בתחילת פרשת בהר, שנאמר שם שמצוות שמיטה היא המקור שממנו לומדים את כל המצוות האחרות שכולם נאמרו בהר סיני. אז הוא הסביר למה מצוות שמיטה היא המקור לרעיון הזה שכל המצוות כולם נאמרו בהר סיני. אם מישהו מתבונן רגע אחד, באיזה תקופה נאמרה תורה שלנו? היא נאמרה לפני 3,500 שנה. אפילו מבקרי המקרא שמנסים לאחר כמה שיותר את ה... את הזמן ואת התקופה של התורה, זה נאמר לפני שלושת אלפים שנה. כולם מסכימים ששלושת אלפים. אז היה זמן שהיה פשוט לכולם, שלא רק אדם הוא בעלים על האדמה שלו, אלא הוא גם בעלים, הוא יכול להיות בעלים על בן אדם אחר. זה היה המנטליות הפשוטה של התקופה. גם במצרים, גם ביוון, גם ברומי, זו הייתה המנטליות הפשוטה. והנה באה התורה ואומרת ושוללת לא רק את הבעלות על אדם אחר, אלא אפילו את הבעלות על הקרקע. אתה לא בעלים על הקרקע שלך, זה לא שלך. כולם אותו דבר. אז מי שמתבונן בזה לא יכול להבין שאדם שצמח בתקופה ההיא יכול היה להמציא איזשהו רעיון שכל כך חריג ביחס לתקופה. לקח אלפי שנים לאנושות עד שהגיע למסקנה שזה לא טבעי להיות בעלים על בן אדם אחר. ולקח לה עוד כמה מאות בשנים עד שהבינו שגם הבעלות על האדמה זה לא פשוט. כן? והנה קם לו בן אדם לפני שלושת אלפים שנה והמציא דבר כזה, זה בלתי אפשרי. אז מי שמתמונן בזה, מבין שהכל נאמר בהר סיני. ואני אוסיף על דברי הרב, על דברי בעל השחידי אש, שלא רק שחזה מראש את הרעיון הזה, המהפכני, שבן אדם לא יכול להיות בעלים, לא על בן אדם אחר, ואפילו לא על האדמה שלו, אלא הוא גם חזה את כל הקלקולים שיכולים לצמוח מהמצב הקומוניסטי הפשוט שאתה מבטל לחלוטין את הבעלות. אולי אתה תצליח לבטל את הבעלות, אבל בסופו של דבר אתה תיצור משטר אימים, כי אף אחד איננו מוכן מרצונו החופשי לוותר על הבעלות שלו. מספרים סיפור שפעם שני בדואים ישבו ואחד ניסה להסביר לבדואי השני מה זה קומוניזמוס. אז הוא אומר לו, תראה למשל, יש לך, נניח שיש לך שלוש מערכות וידאו, ושתיכה, שתי מערכות וידאו, ולי אין בכלל, יבוא משטר קומוניסטי, ייקח ממך מערכת אחת, ייתן לי, ונהיה קוויט קוויט, שווה שווה. אומר לה זה נפלא, הרעיון הקומוניסטי. אומר לו, תאר לעצמך שיש לך שתי וילות, ולי אין בכלל וילה. יבוא משטר קומוניסטי, מה יעשה? ייקח ממך וילה, ייתן לי, ונהיה שווה שווה. כמה זה נהדר. נניח שיש לך שתי קומפיוטר, ולי אין. יבוא משטר קומוניסטי, ייקח ממך קומפיוטר אחד, ייתן. נפלא ביותר. ונניח שיש לך שני גמלים, ולי אין. יבוא משטר קומוניסטי, ייקח ממך גמל, ייתן לי. וככה נהיה שווה בשווה. ואז הבדואי השני צועק, לא בא בחשבון! אז הוא אומר, מה פתאום, למה פה לא בא בחשבון? כי שני גמלים יש לי. 
אף, אף אחד איננו מוכן מרצונו החופשי לוותר על הבעלות. ולכן רק על ידי משטר אימים אתה יכול ליצור את השוויון. מספרים פעם שביתה קומוניסטי היה אחד מהחברים שם שהסביר מה זה קריטיק ואוטו קריטיק, ביקורת וביקורת עצמית. אז הוא התחיל להגיד להם, קודם כל ביקורת. נניח, אז הוא אומר ככה, יש לי אח שבבגידה מחפירה במולדת שלנו. עזב את המולדת, בגד בכל הקדוש לנו, וברח לארץ ישראל. זה ביקורת. ועכשיו ביקורת עצמית, אוטוקריטיק. איזה אידיוט הייתי שלא הצטרפתי אליו. ולכן, לא רק שהתורה חזתה מראש מה שהתגלה רק שלושת אלפים שנה יותר מאוחר, אלא היא חזתה גם את הקלקולים שיכולים לשמוח מזה. שאסור שיהיה משטר קומוניסטי יותר משנה על שבע שנים. ולכן המשטר הוא שנה שוויון, ושש שנים נותנים שוב חירות לבן אדם, ושוב שנה שוויון. תקיעה, שברים תקיעה. למה אני אומר שהשש שנים של חירות זה שברים? כי בשנים האלו של... חירות זה מה שיוצר את האי שוויון בין בני אדם כי זה מצליח וזה מצליח פחות זה בר מזל וזה בר מינן סליחה על הביטוי כן? ולכן בסופו של דבר חייב להיות שנוצרים פערים בין בני אדם אבל אז באה שוב מתכונת באה תרמוסטט ושוב התרמוסטט הזה הוא משווה בין בני אדם. אז יש תרמוסטט של השמיטה פעם בשבע שנים, ויש תרמוסטט עוד יותר משמעותי, שזה תרמוסטט של היובל, שבו כל אחד ואחד חוזר אל אדמתו, וגם מי שצבר הרבה קרקעות צריך לוותר על כולם, ומאידך מי שאיבד את הקרקע שלו חוזר אל אדמתו ביובל. ולכן זה המתכונת הבסיסית, תקיעה, שברים, תקיעה. אותה מתכונת היא גם המתכונת, אם אפשר לומר, של היסטוריית האנושות. היסטוריית האנושות פותחת בתקיעה. אבל התקיעה הזאת זה הקדוש ברוך הוא תוקע לבדו. הוא מולך על העולם כולו, אבל הוא לבד. אבל אז הוא בורא את האדם. וברגע שהוא בורא את האדם, מתחילים הקלקולים. מתחיל דור של מבול ודור של הפלגה או הפלגה, ואחר כך סדום ועמורה וכולי וכולי וכולי. בשביל לא להזכיר את המלחמות הקשות ואת אושוויץ. וזה השברים הקשים שיש לאורך כל ההיסטוריה. עד שבסופו של דבר, היום היה ביום ההוא ייתקע בשופר גדול. כאילו ששלושת הברכות שהזכרנו, מלכויות, זיכרונות ושופרות, הן מזכירות לנו את המתכונת הזאת. מלכויות, שזה הקדוש ברוך הוא שהיה מלך לבדו על העולם, וזיכרונות, זה הזיכרון ההיסטורי שיש בו דברים קשים ביותר. המזל שלנו היחיד שיש לנו שקרה, זה הברכה שלנו. אחרת לא היינו יכולים להזיק מעמד אם לא היינו זוכים כל ה... אסונות שפקדו את ההיסטוריה לאורך השנים, ואז בסופו של דבר אנחנו מגיעים לנקודת השופרות, לגאולה, כשהגאולה השלמה היא כבר מורכבת 
מהשברים שקדמו לה. אני אסביר את זה. אם שמתם לב, במשנה כתוב, תקע בראשונה, הוא משך בשורה שלישית, תקע בראשונה, הוא משך בשנייה כשתיים, אין בידו אלא אחת. יש פה הלכה מופלאה. אם אדם עשה, אנחנו אמרנו שצריך תקיעה, שברים, תקיעה. שלוש פעמים, זוכרים? רק אנחנו לא יודעים מה זה השברים באמצע. אבל תקיעה, שברים, תקיעה, ועוד פעם ועוד פעם. עכשיו, מה קורה אם האדם בסוף המחזור, בתקיעה שבסוף המחזור, הוא תקע תגיעה ארוכה כל כך, שתעלה לו גם כן לתקיעה הראשונה של המחזור הבא. אז נאמר, זאת הייתה הכוונה שלו, אז נאמר במשנה שאין בידו אלא אחת. מבחינת ההלכה זה מובן, כי אלו שתי תקיעות שהן שונות. אבל גם מבחינת מחשבת ההלכה, כמו שאמר הרב קודם, שצריך לחבר בין ההלכה והמשמעות של ההלכה, יש פה רעיון אדיר שבא כאן לידי ביטוי. אינה דומה התקיעה שלאחר השברים לתקיעה שלפני השברים, ולכן אתה לא יכול לחבר ביניהם. שמעתי פעם רעיון מופלא, רעיון קשה, אבל רעיון מופלא, של הרב פרופסור דוקטור אונדרי נאר, זיכרונו לברכה. היה לנו הזכות שהיה לנו שיעור עם קבוצה קטנה. היה לנו שיעור, אני חושב, פעם בשבועיים, היה לנו שיעור בביתו, היה שם מיכאל ויגודה וזילברמן, פול זילברמן ועוד עוד שניים, והיה לנו שיעור במשך שנים בביתו, ברחביה. והוא אמר לנו דבר מאוד מעניין על איוב. איוב איבד את הכל. איוב איבד את הכל. הכל לא את הכל... כן. פעם שאלו את החזן מלוזן, מה נשמע? והוא ענה, הכל בסדר, כן? <laughs> כן. אז אני התכוונתי, הכל עם כף, כן? אז איוב איבד את הכל. ואז... אחרי כל הוויכוחים והתפילות והשיחות, אז בסופו של דבר, אז הקדוש ברוך הוא נתן לו לא בחזרה מה שהיה לו מקודם. אז כשאנחנו מתבוננים באופן שטחי, נראה לנו שהאיוב שלאחרי האסונות או השברים, זה אותו איוב כמו האיוב שלפני כן, אבל זוהי טעות אופטית. זה לא אותו איוב. כי מה שהוא איבד, הוא איבד, וזה הוא לא יכול לשכוח. הוא נושא איתו. זאת אומרת שזה רק נראה באופן חיצוני שהוא אותו איוב, כמו שהיה האיוב הראשוני. אבל בפנימיות, בפנימיות הוא אדם שבור. כמו אדם שחס ושלום עבר את השואה. ואחר כך בנה לעצמו משפחה מחדש, כן? יש לי קרובי משפחה כאלו. זה נראה על פני המבט החיצון שבן אדם הזה הוא נורמלי לחלוטין, אבל זה אדם שבור מבפנים. זה צד אחד של המטבע. זאת אומרת שאינה דומה התקיעה שלאחר השברים כמו התקיעה שלפני השברים. אבל יש גם צד שני למטבע. מוריי ורבותיי, מי שמצליח לתקוע אחרי השברים, כלומר הוא לא נפל לייאוש, לחידלון ולדיכאון, בן אדם כזה, התיקייה שלו, יש בה עוצמה אדירה ששום דבר לא יכול להשתח... להשתוות אליה. ולכן אי אפשר לחבר בין התקיעה שלאחר השברים לתקיעה שלפני השברים. ולכן, התקיעה שתוקים בסוף הגאולה 
היא מחוברת לשברים שליוו את העולם כולו ואת עם ישראל בפחת לאורך הדורות ולכן מצד אחד אי אפשר לשכוח את השברים אבל מצד שני מי שמצליח גם אחר כך לתקוע את התקיעה יש בה עוצמה אדירה זה היסוד שבא כאן לידי ביטוי אני רוצה לחבר את היסוד ל... מקור וליסוד של התקיעות, שזוהי עקידת יצחק. כמו שהרב הזכיר, אנחנו תוקעים בשופר של עיל, בכל אופן לכתחילה, כי זה היה השופר של אברהם אבינו בשעת העקידה. שמתי לב לדבר מעניין, סתם זה כבר כתוב בספרים, אבל אני שמתי לב את זה רק עכשיו, שמופיע פעמיים הביטוי הנני אצל אברהם אבינו. פעם אחת, ברגע שהקדוש ברוך הוא קורא לאברהם, והוא אומר הנני. ופעם השנייה, כשהמלאך קורא לו מן השמיים, והוא שוב אומר, הנני. אבל יש מהלך באמצע. ההנני הראשון זה התקיעה הראשונית של כל פשוט של אברהם אבינו שמוכן ללכת עד הסוף עם הקדוש ברוך הוא ברוח התלהבות. אבל כמו שהיה אומר גיסי המנוח, הרב פרופסור אברהם קושולבסקי, שהתקופה הקשה ביותר, שעליה התורה לא מספרת לנו מאומה, זה שלושת הימים של ההליכה של אברהם אבינו להר המוריה, שהוא הולך אחרי ה"הנני", ומי יודע מה קרה בתוך שלושת הימים האלו. היה רוח התלהבות ראשוני, ראשונית, לקיים את רצון בורו. אבל אחר כך היו ההתלבטויות, ההתלבטויות הקשות ביותר. ואולי מי יודע אם לא מרד של אברהם אבינו נגד הצו הזה, שלא רק נוגד את כל הצו המוסרי שנלחם בעדו במשך כל הקריירה שלו, אלא נוגד גם את ההבטחה של הקדוש ברוך הוא לאברהם, כי ביצחק יקרא לך זרע. הוא הולך והוא הולך עד שמגיע. זה לא איזה ריצה ספונטנית, שמתוך התלהבות דתית הוא הולך ועושה כמו לא עלינו, ולהבדיל אלף הבדלות כל מיני תרבויות למיניהם, שאני לא רוצה להזכיר את שמם, שעושים כל מיני... לא, יש פה הליכה, חשיבה, ואולי אפילו מרד. וזה השברים שבדרך. ואז, ורק אז, בא הנני השני. כן. הנני בכל זאת, למרות כל השברים, הנני. ואז אומר לו המלאך, אל תשלח ידך אל הנער. כן. הסבא שלי, הרב, הגאון הרב יחמיאל אליהו בוצ'קוב, זכר צדיק לברכה, היה שואל שאלה. אברהם אבינו היה מוכן לעקוד את בנו, אבל היה לו את הפן האנושי שהתבטא, כמו שאמרנו, בשתיקה שבשלושת הימים. איך הוא לא פחד לרגע שבזמן שיעקוד את בנו, בזמן שיעשה את השחיטה, ידו תירד ותהיה שחיטה פסולה. זה ביטוי כדי לבטא את הצירוף של ההרגשה האנושית והנכונות הנפשית לקיים את מצוות בורו, ושהלכו זה ליד זה בלי שהאחד ביטל את השני. והוא כל הזמן הלך עם שני הדברים ביחד. הרצון לקיים את רצון בו, וה... 
תחושה של קשר וחיבור נפשי עמוק ביותר אל בנו. עד שהקדוש ברוך הוא אמר לו, אל תשלח ידך אל הנער. אז השופר הזה, שיש בו גם מן ההינני הראשון, גם מן ההתלבטויות והמרץ שבהליכה, וגם ההינני שבא לאחרי זה, זה השופר המקורי הראשוני שעל ידו אנחנו תוקעים בשופר בראש השנה. זה המקור לכל התקיעות, זה המקור לתקיעות של היובל, זה המקור לתקיעות של ראש השנה, וזה, ובזה אני אסיים, המקור לרעיון המופלא של הרמב״ם בהלכות תשובה. הרמב״ם בהלכות תשובה, פרק ב', אומר שאדם שחוזר בתשובה, קודם כל, אומר הרמב״ם, קודם כל על האדם לעזוב את חטאו. שלב ב', אומר הרמב״ם, עליו להתחרט על שעבר. ושלב ג', עד שיעיד עליו בורא עולם שלא ישוב לחטאו זה לעולם. אם תתבוננו טוב ברמב״ם, יש בו בדיוק את המתכונת הזאת. ראשית כל, יקפוץ למים חדשים. מורי ורבי בעל השחידי אש היה אומר, מה ההבדל בין הליטאים והחסידים? ההבדל מתמקד על פסוק אחד, סור מרע ועשה טוב. המתנגדים אומרים, קודם כל סור מרע ואחר כך עשה טוב. החסידים אומרים לא ככה, סור מרע כיצד עשה טוב? תקפוץ למים חדשים, אל תתחיל לחטט בעבר, אתה רק תשקע. כמו שהפסיכולוגית הדגולה שנמצאת פה ממולי תוכל להסביר לכם, אתה רק תשקע עוד יותר עמוק במראה השחורה של החטא. אז קודם כל תקפוץ למים חדשים, אבל אחרי שקפצת, אתה חייב לעשות רטור און אריאר, לחזור אחורנית, לעשות פעולה של חרטה אחרת, זה יהיה כמו רופא שיניים שנותן לפציינט שלו, נותן לו אספירין ולא עושה לו, ולא עושה לו טיפול שורש. כן. אומרים שרופאי שיניים אוכלים עם השיניים של השני. כן. אז זה לא הולך, צריך טיפול שורש. והטיפול שורש זוהי החרטה, שבזה הוא עוקר את החטא. ואחרי ש... הוא עבר את השלב הראשון שהוא כבר נמצא במים החדשים ואז הוא עקר את החטא מעצמו וזה השברים הוא בוכה על שעבר כי הוא מצטער, כלומר הוא עושה טיפול שורש מה היה פה, מה הביא אותי לעשייה, לעשיית החטא אז בא השלב השלישי שלא ישוב לזה החטא לעולם לעולם וזוהי התקיעה הגדולה שבסוף הסדר, שלא ישוב לזה החטא לעולם. תודה רבה, שנה טובה, ושיהיה לכם כל טוב.